ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഷിജിലിസ് ബ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്ത കല്യാണത്തിനൊക്കെ വിരുന്നിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന മീൻകറി ഇല്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള മീൻകറിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പം അതിലേക്ക് ഉപ്പും എരുവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയും വേണം അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുടമ്പുളിയാണ് ഞാൻ കുടമ്പുളി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കറിയിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മീൻകറി ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഗ്രേവി ഒന്ന് ഇതിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് വറ്റൽമുളകും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലർക്ക് കറിയിൽ ഒരുപാട് കടുകുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെ അത് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് മാത്രം ചേർത്തത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന മീൻകറിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ സവോളയോ പച്ചമുളകോ ഒന്നും ചേർക്കില്ല മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കില്ല അതാകുമ്പോൾ കേട് കൂടാതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം തന്നെ ഇരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കടുക് ഉലുവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ടെടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ബ്രൗൺ കളർ ആവുമൊന്നും വേണ്ട എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഈ മീൻകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറ് തന്നെയല്ല അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മീനാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ച് കിട്ടുന്ന മീനുകളില്ലേ മുള്ളില്ലാത്തത് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പച്ചമുളക് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താലും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് ഉലുവ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അത് മീൻകറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉലുവ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്രയും ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുടമ്പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അഥവാ അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇളം ചൂട് മതി ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്
ഇനി കറിച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും വെളിച്ചെണ്ണ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചട്ടിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുക്കാം തീരെ കനം കുറച്ചല്ല ഇടത്തരം കട്ടിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ തക്കാളി എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അര കിലോ മീനല്ലേ ആകെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ലെയറായിട്ട് മാത്രം വെക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മീൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മീൻ മുഴുവൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട ഇത്രയും ഗ്രേവി മതി ആകെ ആ മീൻ മുഴുവൻ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കാനായിട്ട് അതൊന്നും എന്ത് വരാനായിട്ട് ഇത്രയും ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കുറച്ചുകൂടെ ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിച്ചമുള്ള തക്കാളി ഇല്ലേ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം തീ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ കറി വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ചൂട് നിൽക്കും ഈ ചട്ടിയിലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തവി കൊണ്ടിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചട്ടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ തവി കൊണ്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന തക്കാളി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കല്ലേ അത് ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പതിയാ തക്കാളി എന്ന ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം തീ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും മീനൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് കറി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ വിറകടുപ്പിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വിറകടുപ്പിലൊക്കെ ഇരുന്ന മൺചട്ടിയിൽ ആയി വരുന്ന മീൻകറിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന മീന് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലപോലെ പുളിയും ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കഴിക്കാനായിട്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചക്കത്തേക്കൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ പുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പുട്ടും മീൻകറിയും ഇതുപോലെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറുകിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് പുട്ടൊക്കെ കുഴച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് മീൻ കഷ്ണമായിട്ടൊക്കെ കുഴച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മീൻകറി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നല്ലപോലെ കൊഴുത്തിരിക്കുക അവരുടെ ഗ്രേവി പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കഷ്ണം വലിയ മീൻ കഷ്ണം ആണെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് മീൻസ് അവർ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവരുണ്ടാക്കി തരും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേവി ആദ്യമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിന് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും കറി പെട്ടെന്ന് ആവും പക്ഷെ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ